É, são várias frentes, um avaliando, um investigando. É... E ninguém é punido, né? Quando que nós vamos ter respostas concretas, punições concretas? Até quando a gente vai ficar assim só na, na especulação? Não foi instalada a CPI, que teria ali um poder maior do que as outras comissões do Congresso para convocar os envolvidos. As comissões que funcionam regularmente convidaram alguns dos envolvidos, muitos se recusaram aí. E o MEC num silêncio sepulcral sobre esses escândalos, Karen. É o tipo do caso que tem digitais de muita gente, muita gente poderosa e digitais claras ali, inequívocas, de que isso é um mau uso de dinheiro público. Essa é, nova, esse novo desdobramento que a gente traz de kits de robótica enviados para municípios que têm outras urgências não resolvidas, mostra que havia água. um direcionamento claro de recursos para coisas caras e com um apadrinhamento político. E não é o único escândalo envolvendo o MEC, né? A gente ainda não tem nenhuma apuração no caso dos pastores lobistas que, de, que desviavam ali a prioridade para atendimento de municípios, para aqueles que eram ligados a eles, indicados por eles, em troca de uma contrapartida em propina. Professor, é, o que, que falta para que uma CPI seja instalada e se isso seria viável no ano eleitoral? Falta um respeito e um compromisso com a educação. Né? A Vera não acrescentou o caso dos laptops. Também. Né? É. 3 bilhões de laptops, né? algumas escolas recebendo 20 mil laptops. Né? E que até agora ninguém sabe né? quem é o responsável e não se puniu é, aqueles que praticaram essas criminalidades. Mas quando a gente pega a ficha corrida do MEC, sobretudo nesses últimos cinco anos, né, em que, como já dissemos aqui, nós trocamos cinco ministros da educação em três anos e meio, nós temos um MEC que, mesmo agora, quando a gente imaginava que ele ia liderar um processo de retomada da educação pós-pandemia, né, o MEC está paralisado com o ministro da Educação que sequer tomou posse, em alguma medida, é, essas manifestações todas do, da malversação do dinheiro público é, traz uma luminosidade do tipo da estratégia de demolição do MEC, né? até o nosso ex-ministro com revólver em pleno aeroporto, Nossa, dando o é. um tiro para todo canto, acho que né, define bem o que foi a, o Ministério da Educação nos últimos tempos. Enfim, então, por esse conjunto de acontecimentos né, gravíssimos, qualquer parlamentar tinha que ter o interesse e tinha que ter a responsabilidade de instaurar uma CPI. Né? Fosse na eleição, fosse antes da eleição, fosse em qualquer momento, porque nós estamos dizendo que a educação do nosso país está sendo destruída. E mais ainda, que os poucos recursos né, que estão faltando para tantas outras frentes estão sendo malversados. E aí a gente precisa chamar atenção para esse negócio de emendas do relator. Né? Porque a gente vai perceber que muitos desse kit robótica e todos os demais, eles estão sendo disponibilizados para esses grotões através de emenda do relator em que a gente tem quase que nenhum controle, até porque é o tal da verba secreta, a gente não sabe de onde sai a verba, para quem que vai a verba e o que, que ela vai comprar. E a gente só tem é, conhecimento do resultado né, como esse nós estamos conhecendo. Então, nós precisamos ter é, preocupação com essa transparência, nós precisamos ter responsabilidade para é, punir os responsáveis, mas nós precisamos ter, sobretudo, um profundo respeito com o Ministério da Educação.